హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సైమ్ కోటి వెల్కమ్ టు ట్రిక్స్ విద్యాలయం ఈరోజు నాడీ వ్యవస్థ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి వివరించుకుందాం ఓకే ఎందుకంటే నాడీ వ్యవస్థ విసర్జక వ్యవస్థ వ్యాధి విజ్ఞాన శాస్త్రం మొక్కలు ప్రాథమిక అంశాలు వృక్ష శరీర ధర్మ శాస్త్రం ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి తప్పనిసరిగా ప్రతి కాంపిటేటివ్లో ఒక్కో బిట్ అడిగే అవకాశం ఉంది కనుక ఈరోజు మనం నాడీ వ్యవస్థ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుందాం ఓకే అయితే ఈ నాడీ వ్యవస్థ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి ఎక్కువగా మన మెదడు యొక్క మన మెదడులోని వివిధ భాగాలు అవి చేసే విధుల గురించి ఎక్కువగా అడగడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకు అధికంగా ఆల్కహాల్ సేవించినప్పుడు మెదడులోని ఈ భాగం పని చేయదు ఈ విధంగా ప్రశ్న అడడం జరుగుతుంది ఏ మస్తిష్కము బి అణుమస్తిష్కము సి మజ్జాముఖము డి పైవేవి కాదు అత్యధికంగా ఆల్కహాల్ సేవించినప్పుడు మన మెదడులోని వెనుక మెదడు వెనుక మెదడు లేదా అణుమస్తిష్కం అనేది ప్రభావితం చూపుతుంది ఈ వెనుక మెదడు పైన ప్రభావం చూపడంతో ఈ వెనుక మెదడు యొక్క విధులు ఏంటి అంటే నడవడం కూర్చోవడం శరీరాన్ని సమతా స్థితుల్ని కాపాడంటే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంచడానికి ఈ వెనుక మెదడు అనేది తోల్పడుతుంది అదే మనం ఆల్కహాల్ సేవించినప్పుడు ఈ భాగం పనిచేయకపోవడం వల్ల ఆల్కహాల్ సేవించిన వ్యక్తి సరిగ్గా నడవలేడు కూర్చోలేడు శరీరాన్ని బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంచుకోలేడు ఓకే నేను చెప్తున్న ప్రతి విషయాన్ని మీరు ఊహించుకోవాలి ఓకే అయితే ముందుగా ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి మొదటి నుంచి ప్రారంభిద్దాం ఓకే మానవుని యొక్క మెదడు వాటి యొక్క విధులు మెదడును మూడు భాగాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది ఒకటి ముందు మెదడు రెండు మధ్య మెదడు మూడు వెనుక మెదడు మరలా ముందు మెదడునే మనం మస్తిష్కం అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ముందు మెదడునే మస్తిష్కము లేదా శరీబ్రం అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ మీకు లింక్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి మీరు చదువుకోగలరు ఓకే ముందు మెదడునే మనం మస్తిష్కము లేదా శరీబ్రం అని కూడా పిలుస్తారు దీనిలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి ద్వారగోర్ధము రెండు హైపో తలామాస్ ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి మేసారు అంటే ద్వారగోర్ధం అనేది మెదడులోని ఏ భాగానికి చెందినది సాధారణంగా ద్వారం అనేది ఇంటికి ముందు ఉంటుందా మధ్యలో ఉంటుందండి ముఖ్యంగా ముందు ద్వార ముందు అనేది ద్వారం ఉంటుంది కనుక ద్వారగోర్ధం అనేది ముందు మెదడులోని భాగం అని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు తరువాత మధ్య మెదడు మధ్య మెదడు అనేది సాధారణంగా మధ్య మెదడు పేరులోనే ఉంది ఈ మధ్యలో ఉండేదే మధ్య మెదడు మూడవది వెనుక మెదడు ఓకే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారుగా ఇదే వెనుక మెదడు ఈ వెనుక మెదడు మరలా మూడు భాగాలు రెండు భాగాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది ఒకటి అణుమస్తిష్కము రెండు మజ్జాముఖము చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది అణుమస్తిష్కం చూడండి వెనకకి వేలాడి ఉంది కదండి దీన్ని అణుమస్తిష్కము లేదా చిన్న మెదడు అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే అణుమస్తిష్కము లేదా చిన్న మెదడు లేదా శరీ బెల్లం అని కూడా పిలుస్తారు వెనుక మెదడుని ఓకే మీరు ఇంగ్లీష్ పదాలు కూడా కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఇవ్వాలండి ఓకే మస్తిష్కాన్ని శరీబ్రం అంటారు అణుమస్తిష్కాన్ని శరీ బెల్లం అంటారు మధ్య ముఖాన్ని మెడుళ్ళ ఆంబ్లగేట అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్ అనేవాడు కొన్ని పై స్థాయి అధికారులు ఎక్కువగా తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు గ్రూప్స్ పరీక్షను తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఐఏఎస్ స్థాయి అధికారు పేపర్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది వారికి మస్తిష్కము అణుమస్తిష్కము మధ్య ముఖము ఇటువంటి పదాలు అనేవి పరిచయం ఉండవు కనుక ఆ ఎగ్జామినర్ ఏం చేస్తాడంటే ఈ క్రింది వాటిలో ఈ క్రింది వాటిలో శరీబ్రం యొక్క విధి కానిది అని డైరెక్ట్గా శరీబ్రం అని తెలుగులోనే రాసేయడం జరుగుతుంది కనుక ఇంగ్లీష్ పదాలకు కూడా మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం లెసన్లోనికి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇదే ముందు మెదడు ఇదే వెనుక మెదడు 
ఓకే ఒకసారి దీని గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత అయితే ఉంది దీన్నే మధ్య ముఖము అంటారు ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను వెనుక మెదడు లేదా అనుమస్తిష్కం అనేది వెనుక మెదడుని రెండు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది ఒకటి అనుమస్తిష్కము రెండు మధ్య ముఖము ఓకే ఓకే ఇది ఈ విధంగా మెదడు నుంచి మధ్య ముఖం బయలుదేరింది ఆ మధ్య ముఖం మరలా వెన్నునాడులుగా మార్పు చెందడం జరుగుతుంది ఓకే మానవుని యొక్క మెదడు ముందు మెదడు లేదా మస్తిష్కము వెనుక మెదడు లేదా అనుమస్తిష్కము మధ్య ముఖము ఓకే మధ్యలో మనకు కనబడదు అదే మధ్య మెదడు ఓకే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మీకు పీడిఎఫ్లో క్లియర్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరొకసారి నా పీడిఎఫ్ చదివి మళ్ళీ ఇమేజెస్ చూసినట్లయితే మీకు ఇమేజినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ వీడియో కేవలం ఏ ఏ భాగం ఏ ఏ విధిని నిర్వర్తిస్తుందని మాత్రమే చెప్తాను తరువాత వీడియోలో మెదడు గురించి డీటెయిల్గా వివరించడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ మెదడులోని మెనింజిస్ పొరల గురించి వీటన్నింటి గురించి కూడా తరువాత వీడియోలో మీకు నిశ్చితంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఓకే అయితే ముందుగా మస్తిష్కము లేదా ముందు మెదడు యొక్క విధులు ఏమిటి ఓకే ఈ మస్తిష్కం యొక్క విధి ఇప్పుడు మస్తిష్కం అనేది మానవుడిలో ఎక్కడ ఉంటుందండి మీరు ఊగో మీరు ఒకసారి చేపెట్టండి తలపై ఈ ప్రాంతంలో చేపెట్టినట్లయితే ఇదే మస్తిష్కము ఓకే మస్తిష్కం అనేది రెండు భాగాలుగా ఉంటుంది ఓకే ఇటువైపు ఒక భాగం ఇటువైపు ఒక భాగం ఈ మస్తిష్కం యొక్క విధులు ఒకసారి మీ మస్తిష్కం పైన చేపెట్టుకోండి దాని యొక్క విధుల గురించి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఓకే మస్తిష్కం యొక్క విధులు ఈ మస్తిష్కం అనేది మీరు మంచిగా ఉంచుకున్నట్లయితే మీరులో చదువు అనేది మీకు బాగా అబ్బుతుందని గుర్తుంచుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ మస్తిష్కం అనేది జ్ఞాపక శక్తి తెలివితేటలు ఊహాశక్తి ఆలోచన వివేచన సమస్య పరిష్కారం నేర్చుకోవడం మాట్లాడడం అనే అన్ని అంశాలు కూడా మస్తిష్కం ఆధీనంలో ఉంటాయి ఓకే నేను ఎప్పుడూ చెప్పే ఏంటంటే అది ఊహించగలగడం కూడా మీ ముందు మెదడు ఆధీనంలోనే ఉంటుంది అందుకే మీరు ఎలా గుర్తుంచుకోవచ్చు అంటే మీకు ఏదైనా బిట్టుకు ఆన్సర్ గుర్తుకు రాకపోతే ఏం చేస్తారండి పెన్నతో మీరు తల యొక్క ముందు భాగంలో ఇలా కొట్టుకోవడం జరుగుతుంది లేదా ముట్టికాయలు తల ముందు భాగంలోనే పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా జ్ఞాపకాలను గుర్తుకు తెచ్చుకోవడానికి ఊహాశక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి ఓకే కారణాలను వెతకడానికి లేదా ఆలోచనలను ప్రేరేపించుకోవడానికి అని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓకే ఇవన్నీ కూడా మస్తిష్కం యొక్క ప్రధాన విధులు తరువాత మస్తిష్కం అనేది రెండు భాగాలుగా ఉంటుందని నీకు ముందే తెలియజేశాను ఒకటి ద్వారగోర్ధం రెండు హైపో తలామస్ ఒకసారి మీకు ఇమేజెస్ చూపెడతాను ద్వారగోర్ధం హైపో తలామస్ ఇదిగోండి ఇదే ద్వారగోర్ధం ఆ పక్కనే ఉంటుంది హైపో తలామస్ మస్తిష్కం అనేది రెండు భాగాలుగా ఉంటుంది ద్వారగోర్ధము మరియు హైపో తలామస్ ఇక్కడ చూడండి చిన్న బొ బొడిపులా ఉంది కదండి ఇదే పియూష గ్రంథి లేదా పిట్యూటరీ గ్రంథి దీన్నే మాస్టర్ గ్లాంట్ అని అంటారు ఎందుకంటే మన శరీరంలోని అన్ని గ్రంథులు కూడా ఈ పియూష గ్రంథి ఆధీనంలోనే ఉంటాయి ఈ పియూష గ్రంథి అనేది ఈ ద్వారగోర్ధము హైపో తలామస్ దగ్గరలో ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఇదిగోండి మీ యొక్క తల ఈ భాగంలో పీయూష గ్రంథి ఉంటుంది మీకు ఎప్పుడైనా తలనొప్పి పెట్టేటప్పుడు జెండు బాం ఎక్కడ రాస్తారండి ఒక సైడ్ ఈ భాగంలో రాస్తారు కాబట్టి ఇదే భాగంలో పీయూష గ్రంథి ఉంటుందని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓకే దీని గురించి గ్రంథులు అనే పార్ట్ కాన్సెప్ట్లో వివరణాత్మకంగా తెలియజేద్దాం ద్వారగోర్ధము మీరు ఎలా గుర్తుంచుకోండి అంటే ద్వారగోర్ధాన్ని ద్వారంగా గుర్తుంచుకోండి మీ ఇంట్లో ద్వారం మీ ఇంట్లో ద్వారం దగ్గర మీరు ఎప్పుడైనా పడుకున్నట్లయితే ద్వారం పైన తలపెట్టి పడుకున్నట్లు ఊహించుకోండి ఇలా ద్వారం పైన తలపెట్టి పడుకున్నట్లయితే ఇది నిద్ర మరియు మీలో ఎటువంటి కోపము బాధ ఆనందము ఇటువంటి ఏ భావావేశాలు ఉన్నప్పటికీ మీకు ఎంత కోపం కలిగినా బాధ కలిగిన ఎటువంటి భావావేశమైనా కూడా కలిగిన మీరు ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళి నిద్రపోయినట్లయితే 
మీకు ఎటువంటి ఆకలి వేయదు ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళి నిద్రపోయినట్లయితే మీకు ఎటువంటి ఆకలు వేయదు మీ యొక్క భావోద్వేగాలను నియంత్రిస్తుంది ఓకే ముందే మీకు తెలియజేశాను ఈ దీని దగ్గరలోనే పీయూష గ్రంథి అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ద్వారగోర్ధం అనేది పీయూష గ్రంథిని నియంత్రిస్తుంది అని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓకే తరువాత మధ్య మెదడు ఓకే మధ్య మెదడు అయితే ఇందులో నుంచి బిట్టు ఏ విధంగా ఆడడం జరుగుతుందంటే మానవుడిలో నిద్ర మరియు ఆకలికి కేంద్రమైనటువంటి మానవుని మెదడులోని భాగం ఏది ఓకే నిద్ర మరియు ఆకలికి కేంద్రమైనటువంటి మానవుడి మెదడులోని భాగం ఏది అంటే ముందు మెదడు లేదా ద్వారగోర్ధం అని మీరు జవాబుని ఎంచుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మానవుడిలోని జ్ఞాపకాలకు మరియు ఊహాశక్తికి తోల్పడే మెదడులోని భాగం ఏది అంటే ముందు మెదడు లేదా మస్తిష్కము అని జవాబుని మీరు ఎంచుకోవాలి ఎక్కువగా ఈ విధంగా ప్రశ్నలు రావడం జరుగుతుంది ఓకే అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కానీ మరొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇక్కడ ఉందండి మానవుడిలో లైంగిక వాంచకు కారణమైనటువంటి హార్మోన్లను విడుదల చేస్తున్న మానవుని మెదడులోని భాగం ఏది అంటే హైపో తలామాస్ ఓకే హైపో తలామాస్ తరువాత మధ్య మెదడు మధ్య మెదడు దీనికి రెండే రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయండి వీడియో ఆడియో మనం ఏదైనా ఒక వస్తువును చూడగలుగుతున్నాం అంటే దానికి కారణం కంటి యొక్క కంటిలో ఉండే జ్ఞాననాడుల నుంచి గ్రహి జ్ఞాననాడుల నుంచి జ్ఞానాన్ని ఈ మధ్య మెదడులోనికి పంపించడం జరుగుతుంది ఓకే ఏదైనా వాహన శబ్దం మనం వినగలుగుతున్నాం అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే మన చెవిలోని కోటకము దాగలి కర్ణంత స్థితి ఆ సౌండ్ని రెట్టింపు చేసి మన మధ్య మెదడులోనికి పంపిస్తుంది పంపించు పంపించడం జరుగుతుంది ఎంతో కూడా మధ్య మెదడు ఆధీనంలో ఉంటుందని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు వీడియో మరియు ఆడియో అనేది మధ్య మెదడు ఆధీనంలో ఉంటుంది ఓకే తరువాత వెనుక మెదడు వెనుక మెదడు మీకు ఇమేజెస్ చూపించడం జరిగింది అనుమస్తిష్కం ఎక్కడ ఉంటుందంటే మీరు దయచేసి తల వెనుక భాగంలో ఒకసారి చేపెట్టుకున్నట్లయితే ఒక తలపైన కపాలం అనేది ఉబ్బినట్లు కొంచెం భాగం ఉంటుంది ఆ ప్రాంతంలోనే ఈ అనుమస్తిష్కం అనేది ఉంటుంది అక్కడ చేయిని కొంచెం కిందకు మీరు ఇలా జరిపినట్లయితే మెడ భాగంలోనే మజ్జాముఖం ఉంటుంది మజ్జాముఖం అనేది మెడ భాగంలో ఉంటుందని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి మజ్జాముఖము మెడ భాగం మజ్జ మెడ ఓకే అనుమస్తిష్కం మరి అనుమస్తిష్కం యొక్క పని ఏంటి మేషారు అంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే మీకు మొదట్లోనే చెప్పాను మత్తు మందు ఇచ్చినప్పుడు మానవుడిలో ఏ భాగం పనిచేయదు అంటే అనుమస్తిష్కము ఒక వ్యక్తికి మత్తు మంది ఇచ్చాం ఆ మత్తు మంది ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి నడవగలడా అండి నడవలేడు కూర్చోలేడు శరీరాన్ని సమతా స్థితిలో ఉంచుకోలేడు ఎందుకంటే ఆ క్రియలన్నీ నిర్వహించేది అనుమస్తిష్కమే మనం ఆ మత్తు మంది ఇచ్చినప్పుడు అనుమస్తిష్కం అనేది తన యొక్క క్రియలను వేగవంతం కాకుండా తగ్ వేగాన్ని తగ్గించడం జరుగుతుంది అందువల్ల మత్తు మందు ఇచ్చిన వ్యక్తి మెదడులోని ఏ భాగం పైన ప్రభావం చూపుతుందంటే అనుమస్తిష్కము లేదా అధికంగా ఆల్కహాల్ సేవించినప్పుడు మానవుడి మెదడులోని ఏ భాగం పైన ప్రభావం చూపుతుంది అంటే అనుమస్తిష్కం అని గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓకే నిత్య జీవితానికి అన్వయించుకోవటం ద్వారా ఈ విధంగా నేర్చుకునే బదులు నిత్య జీవితానికి అన్వయించుకొని ఎక్కువ కాలం మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓకే అనుమస్తిష్కం శరీర సమతాస్థితిని ఓకే సమతాస్థితిని అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంచుకోవడం అంటే తాగిన వ్యక్తి తూలుతాడు కదండి కారణం ఏంటంటే ఆ శరీరం అనేది సమతాస్థితిలో ఉండదు అంతేకాకుండా కండరాల కదలిక అనేది ఒక నియంతృత్వంగా ఉండదు అందువల్లే ఆ వ్యక్తి నడవలేడు కూర్చోలేడు అని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓకే బాగా త్రాగిన వ్యక్తిలో మీ యొక్క తల వెనుక భాగంలో ఉండే అనుమస్తిష్కం అనేది సక్రమంగా తన యొక్క విధులను నిర్వహించదు అని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓకే తరువాత మజ్జ ముఖము మజ్జ ముఖం మీకు చెప్పాను మీరు మెడ యొక్క వెనుక భాగంలో ఉండేదే మజ్జ ముఖము మీకు ఇమేజ్ చూపించాను ఇక్కడ మీరు మరొకసారి మీకు చూపించినట్లయితే అర్థమవుతుంది ఓకే ఇదే మజ్జ ముఖం అండి ఓకే ఇది అనుమస్తిష్కము ఇది మజ్జ ముఖం ఇది వెన్నుపోమకి వెళ్ళి కనెక్ట్ అవుతుందండి 
ఇదే మధ్య ముఖము ఓకే మన జనరల్ ఇమేజ్ చూసినట్లయితే ఇదిగోండి ఇదే మధ్య ముఖం ఓకే ఇదే అనుమస్తిష్కం ఓకే ఇదే మస్తిష్కం ఓకే ఈ విధంగా ఇది మీ మెదడు అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది ముందు మెదడు మధ్య మెదడు వెనుక మెదడు మధ్య ముఖం అయితే ఈ మధ్య ముఖం గురించి ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇదిగోండి ఈ ప్రాంతంలో మీకు మధ్య ముఖం ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వెనుక మెదడు అనేది ఉంటుంది ఓకే అయితే మధ్య ముఖము శ్వాసక్రియ ఓకే డైరెక్ట్ కోడ్ ద్వారా చెప్పేద్దాం మధ్య ముఖం అనేది మానవ శరీరంలోని అనియంత్రిత చర్యలను ఒక క్రమ పద్ధతిలో నియంత్రించడం జరుగుతుంది అంటే శ్వాసక్రియ నాడీ స్పందన రక్త పీడనం హృదయ స్పందన మింగడం దగ్గడం తుమ్మడం వాంతులు చేయటం ఇవన్నీ కూడా ఏ ఒక్కదాన్ని కూడా మనం నియంత్రించుకోలేం ఇటువంటి అనియంత్రిత చర్యలన్నీ కూడా మన యొక్క మెడ యొక్క వెనుక భాగంలో ఉండే మధ్య ముఖం నియంత్రిస్తుంది ఓకే మధ్య ముఖం అనేది నియంత్రిస్తుందని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే మీరు ఒకసారి మీ యొక్క బాడీ యొక్క ముందు భాగంలో ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క మెడ వెనుక భాగంలో ఈ మధ్య ముఖం ఉంటుంది ఈ మధ్య ముఖాన్ని దగ్గరలో ఏముందండి ఇక్కడ వాయినాలం ఉంటుంది ఊపిరి పీల్చుకునేది కాబట్టి ఏ శ్వాసక్రియ అనేది ఈ మధ్య ముఖం నియంత్రణలోనే ఉంటుంది దగ్గు కూడా మరియు వాంతులు మింగడం లాలాజాల స్రావం ఇవన్నీ కూడా మధ్య ముఖం ఆధీనంలోనే ఉంటుంది అంతేకాకుండా దీనికి దగ్గరలో గుండె కూడా ఉంది కనుక హృదయ స్పందన కూడా మధ్య ముఖం ఆధీనంలోనే ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి హృదయ స్పందన అనేది మానవుని యొక్క మెదడులో ఏ భాగం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మధ్య ముఖము లేదా మెడుల్ల ఆమ్లగేట ఆధీనంలో ఉంటుంది ఓకే హృదయ స్పందన మరియు రక్త నాళాల సంకోచం కూడా ఈ మధ్య ముఖం ఆధీనంలోనే ఉంటుంది మరి ఇక్కడే మనకేముంటాయంటే ఊపిరితిత్తులు ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి ఈ ఊపిరితిత్తులు కూడా ఈ మధ్య ముఖం ఆధీనంలోనే ఉంటాయి ఓకే మరొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే మానవుని మెదడలోని మధ్య ముఖానికి తీవ్రంగా దెబ్బ తగిలినట్లయితే ఆ వ్యక్తి మరణించే అవకాశం ఉంది కనుక వీలైనంత వరకు ఏ వ్యక్తికి కూడా బలమైన గాయాన్ని మెడ యొక్క ఈ వెనుక భాగంలో చేయవద్దు ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి మరణించే అవకాశం కూడా ఉంది ఓకే ఈ విధంగా ఈ విధంగా నేర్చుకునే విషయాన్ని మీ నిత్య జీవితానికి ఎక్కడో స్పేస్లో ఉన్న విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవట్లేదండి మన శరీరంలో ఒక భాగం గురించే మనం చెప్పుకుంటున్నాం కనుక అన్వయించుకోవటం ద్వారా నా మెదడు ఈ విధంగా పనిచేస్తుందా వెనుక భాగంలో అనుమస్తిష్కం ఉంటుందా ఓకే ఈ వెనుక భాగంలో మెడ యొక్క వెనుక భాగంలో మధ్య ముఖం అనే భాగం ఉంటుందా ఇది నా హృదయ స్పందన నియంత్రిస్తుందా ఓకే నేను దగ్గుతున్నానంటే ఓకే ఒక ఆహారాన్ని మింగుతున్నానంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ మధ్య ముఖం ఆధీనంలో ఉంటాయా ఓకే ఎవరైనా రోడ్డు పైన ఒక వ్యక్తి ఆల్కహాల్ సేవించి తూలుతున్నాడంటే ఓకే ఈ యొక్క వ్యక్తి అనుమస్తిష్కం పైన ఆల్కహాల్ అనేది ప్రభావం చూపడం వల్ల అతని యొక్క శరీరాన్ని బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంచుకోలేకపోతున్నాడా ఈ విధంగా ఆ నిత్య ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత అలా అన్వయించుకుంటూ నేర్చుకోవడం ద్వారా మీ మెదడు అనేది వేగంగా సమాచారాన్ని స్వీకరించడం జరుగుతుంది కబో కాబట్టి ఇమేజినేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ నాలెడ్జ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్ ఈ ప్రతిరోజు చెప్పిన విధంగానే దయచేసి నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే తప్పనిసరిగా డిస్లైక్ చేయండి డిస్లైక్ గల కారణం కూడా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేసినట్లయితే వీలైనంత వరకు డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే 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 మరొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్యలు ఓకే ఇందులోనే నేర్చుకుందాం అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్య అంటే ఏంటంటే వేడికి చెయ్యి వెనక్కి లాగటం ఊహించుకోవాలి మీరు వేడికి చెయ్యి వెనక్కి లాగటం చీకట్లో కాంతి కళ్ళపై పడినప్పుడు కళ్ళను మూసుకోవటం అనేవి మెదడు యొక్క ఆధీనంలో ఉండవు ఇవన్నీ కూడా వెన్నుపాము యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాయి ఎందుకు మేషారు ఎలా అంటే ఇవన్నీ కూడా 
ఇది మెదడు అనే లెసన్లో చెప్పేటప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ నించుకుంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు వేడికి వేడి మనకు తగిలింది వెంటనే చెయ్యిని వెనక్కి లాగాలి ఓకే సాధారణంగా జ్ఞాననాడుల ద్వారా ఏదైనా సమాచారం మెదడుకు వెళ్తుంది కానీ జ్ఞాననాడుల యొక్క పొడవు చాలా ఎక్కువ కాబట్టి సమాచారం మెదడుకు చేరేసరికి లేట్ అవుతుంది దానివల్ల మనం ఆ వేడిలో చేయి పెట్టేసినట్లయితే మనకు ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది ఓకే అందుకే వీలైనంత వరకు నాడులు షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ నించుకుంటాయి డైరెక్ట్ మెదడుకు వెళ్ళకుండా వెన్నుపాముకు వీలైనంత దగ్గర దూరాన్ని ఏదైతే దగ్గరగా ఉంటుందో ఆ దగ్గర దూరాన్ని ఎంచుకుంటాయి ఆ ఎంచుకునేటప్పుడే ఆ ఎంచుకోవడాన్నే అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్య అని కూడా పిలుస్తారు వేడికి చెయ్యి మనం వెనకలు అవుతాం అంతేకాకుండా చీకట్లో ఉన్నప్పుడు లైటింగ్ ఒక్కసారి ఎక్కువ లైటింగ్ మన పైకి వచ్చినట్లయితే కళ్ళును మూసుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ టైంలో సమాచారాన్ని డైరెక్ట్గా మెదడుకు వెళ్లకుండా ఈ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మన వెన్నుపాముకు సమాచారాన్ని చేరవేయటం ద్వారా మనం ప్రతిస్పందనలు అనేవి ఏర్పరచుకుంటాం ఈ బిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ బిట్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్